ഹായ് എവരിവൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡേ വൺ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശനിയും ഞായറും ആണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡേ ടെൻ നമുക്ക് മൺഡേ തൊട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡേ നയനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ബോട്ടണിയിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് പിന്നെ സുവോളജിയിൽ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ മാത്സിലെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റോമിനൻസ് ഇനി ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഇനേഷ്യ എന്താണ് ഇനേഷ്യയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഷനിൽ മോഷനിൽ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ മോഷൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ ഇനബിലിറ്റി ആണ് ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി തന്നെ താനെ ആ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് വരാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അവ അതൊന്ന് നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റിലുള്ള ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതിനാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണെങ്കിലോ മോഷനിലുള്ള ബോഡി മോഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഇനബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെയാണ് ഇത് ആ ഇനബിലിറ്റി ഇതിനെയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിൽ കയറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഇനേർഷ്യാന്ന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനേർഷ്യ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ബസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് പെട്ടെന്ന് ബസ് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മുന്നോട്ട് വീഴാനാവും അല്ലേ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വീഴാനുള്ളത് അതെന്താണ് റെസ്റ്റ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്റ്റിനെ മാറ്റിയത് അതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വീഴാനായത് അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ബസ് തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സാണ് നമ്മൾ മോഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് വീട് വീഴാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂലേ അതുകൊണ്ടാണ
റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആ മോഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും അൺലെസ് എപ്പോൾ വരെ പുറത്തു നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വരെ അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റിലുണ്ടായ ബസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നിൽക്കുന്നതല്ലോ ബസ് നിർത്തുകയല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പറയുന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നുള്ളത് ഈ നേർച്ച തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയണം ഇനി ഈ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ മാസ് ഇൻക്രീസസ് ഇനേർഷ്യ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് കേട്ടോ മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യയും കൂടും മാസ് കുറയുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യയും കുറയും അതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയേ ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് സോറി ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടും കേട്ടോ വിച്ച് ലോ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആയിട്ട് മാറിയതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആയിട്ട് മാറിയതാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റം നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ എവിടെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മാസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റീൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മാസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാസ് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്ര കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൊമെൻറ്റം മാറുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി വെച്ചിട്ടാണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാം എം ഇൻറ്റു വി എം മാസം വി വെലോസിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സെക്കൻഡ് ലോ ഇനി എല്ലാവർക്കും വേറെ ഇഷ്ടമുള്ളതും വേറെ പരിചയമായിട്ടുള്ള തേർഡ് ലോ ആണ് എന്താണ് തേർഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഏതൊരു ആക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും നമ്മൾ ക്യാൻസലായി പോവില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം
അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ വേണ്ട ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചാലും മതി ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരിക ആ പാഠഭാഗത്തിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂതർഫോർഡ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇനി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നൊക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡാൾട്ടൺ സറ്റോമിക് തിയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺ സറ്റോമിക് തിയറിയുടെ വർഷം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം ആറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ ഏണസ്റ്റ് റൂതർഫോർഡ് ന്യൂട്രോൺ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷവും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ ഡാൾട്ടൺ സറ്റോമിക് തിയറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് അറ്റോമിക് മോഡൽസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഓരോരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലാണ് കേട്ടോ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ പല ആൾക്കാരും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡലാണ് തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഓർ റേസിൻ പുഡിങ് മോഡൽ ഓർ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ ബോൾഡ് ലേറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നില്ലേ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റേസിൻ പുഡിങ് മോഡൽ ഫസ്റ്റത്തെ മോഡലാണ് കേട്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ പ്രകാരം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ ആണ് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു സ്പിയർ ആണെന്നില്ലേ അതുപോലെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലണിലെ സീഡ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയറും അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തുകൂടി പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആ ആറ്റത്തിലെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ളത് റൂതർ ഫോർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയർ സോറി റൂതർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തോംസൺ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റൂതർ ഫോർഡ് പുതിയ മോഡലും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൂതർ ഫോർഡ് പുതിയ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫിഗർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ റൂതർ ഫോർഡ് ആ പുതിയ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടിയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മളൊരു ലെഡ് പ്ലേറ്റിൽ കൂടി കടത്തി വിടുകയാണ് എവിടത്തേക്ക് ഗോൾഡൻ ഫോയിലേക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ
ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പറയാം വെരിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കടന്നുപോയി പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ കാണിച്ചു പോയി പിന്നെ അതിലും കുറച്ചെണ്ണം തിരിച്ചു വന്നു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ റൂദർ ഫോഡ് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈസ് എം ടി ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറക്റ്റ് കടന്നു പോയി ഇന്ന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റത്തിലെ മോസ്റ്റ് സ്പേസും എന്താണ് എം ടി ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് കടന്നു പോയി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് റൂദർ ഫോർഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ചിലത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡ്യൂ ടു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ആറ്റം ആസ് തോംസൺ ഹാഡ് പ്രസ്യൂംഡ് അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ തോംസൻ്റെ മോഡലിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് മൊത്തം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണികകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മെലൻ്റെ സ്വീ സീഡ്സ് പോലെ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെയല്ല ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ വെരി സ്മോൾ വോളിയം അറ്റ് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് റൂദർ ഫോർഡ് പറയുന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്തുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ദ വോളിയം ഒക്യുപൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ആറ്റം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ആറ്റം എടുത്താൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയം വളരെ കുറവാണ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇതാണ് ആരുടെ ഒബ്സ് കൺക്ലൂഷൻസ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസും കൺക്ലൂഷൻസും വെച്ചിട്ടാണ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്തുണ്ടാക്കിയത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതിൽ കൂടി ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടി സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ഏതിൽ കൂടി ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ആ സർക്കുലാർ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളത് ദസ് റൂദർ ഫോർട്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റിസംബിൾസ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സൺ ഉണ്ട് അല്ലേ സണ്ണിന് ചുറ്റും ആരാണ് ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഓരോ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്തെന്നാ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർബിറ്റ്സിൽ ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കിട്ടിയില്ലേ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ നടുവിൽ ഇലക്ട്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂദർ ഫോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗതർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക
അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല റൂദർ ഫോർഡിനെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോഡൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അടുത്ത മോഡൽ വരുന്നത് അതാരാണ് നീൽസ് ബോർ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണണം പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് മൊത്തം റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെയും തോംസൺ തോംസൺസ് മോഡലും ആ രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നീൽസ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയറായി പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പം അത് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ശനിയും ഞാറും റിവിഷൻ്റെ കൂടെ ആ ചാപ്റ്റർ കൂടി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഇന്നലെ പഠിച്ച് കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയുള്ളത് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു അല്ലേ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ വാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെട്രിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് കിട്ടിയാലും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണും എന്നാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇത് ഈസി അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ സയൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഡിറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇതുപോലെയും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാൻ ആ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയോ കോളോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വണ്ണ് ആ വണ്ണുള്ള റോയും കോളവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ആ വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണുള്ള റോയും കോളവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണ് ടു ടു ഉള്ള റോയും കോളവും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ആണേ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ മൈനസ് വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുക എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വരില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ റോയിൽ ആരാ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ ഫോർ ഉള്ള റോയും കോളും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുക പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയോ കോളമോ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റത്തെ റോ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് വൺ ടു ഫോർ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ റോയിനെയും ആ കോളത്തിനെയും അങ്ങ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടു അതിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ
എന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കോൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റോ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ട് നോക്കുക മാത്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ശനി ഞാറും ആണല്ലോ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുത്തിടാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വീഡിയോ എടുത്തു തരാൻ ആളില്ല അപ്പോൾ ശനി ഞാറാകുമ്പോൾ അതിന് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശനി ഞാറിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡേ സീരീസ് എന്തായാലും ഇല്ല മാത്സ് ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും റിവിഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ശനി ഞാറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റാങ്ക് ഫയൽ വേണ്ടവർ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ